українці, українки, ми повертаємо додому наших людей. Щойно завершився обмін. Сьогодні у нас 215 хороших новин. 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства, а головне – для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Герой України Євгеній Бова, герой України Лев Пашко, герой України Денис Прокопенко. Загалом 108 бійців Азову, загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмеро поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв. Це воїни Нацгвардії, нашої армії, військово-морських сил, прикордонники, поліцейські, теробаронівці, працівники Служби безпеки України та інші. Дмитро Козацький, знаменитий Орест, фотограф за Завсталі, Микола Кущ і Костянтин Нікітенко. Бойовики засудили їх на смертну кару. Катерина Поліщук, Пташка, Мар'яна Мамонова, Валентина Зубко, Яна Шумовецька, Зоряна Репецька, Анастасія Черненка. Ми пам'ятаємо про усіх наших людей і намагаємось врятувати кожного українця. В цьому сенс України, наша сутність, цим ми відрізняємось від ворога. Ми цінуємо кожне життя і обов'язково зробимо все, щоб врятувати усіх, хто перебуває в російському полоні. Ця операція готувалась доволі довго і в обміні є кілька складових. Перша складова – ми обміняли одного фаната Росії на 200 воїнів. Спочатку нам пропонували повернути 50 наших людей в обмін на одного з тих, хто перебував в слідчому ізоляторі Служби безпеки України. Ми говорили, наполягали, число 50 зросло до 200. Вони вже в Україні. Я вважаю, це хороший результат, хоча навіть більше, ніж 200. Бо серед звільнених українок є ті, хто готується стати мамою. І я особливо щасливий, що вдалося зараз повернути їх в Україну. Віддати Медведчука за справжніх воїнів не шкода. А він пройшов всі слідчі дії, які передбачені законодавством. Україна отримала від нього все, що необхідно для встановлення правди в рамках кримінальних проваджень. Друга складова. Окрім 200 воїнів, ми повернули ще п'ятьох бойових командирів, за яких довелось поборотись найбільше і найдовше. Найскладніше – їм загрожувало найжорстокіше. П'ять супергероїв в обмін. На них ми віддали 55 тих, хто не заслуговує ані жалю, ані співчуття, ані взагалі будь-яких слів. Тих, хто воював проти України і тих, хто зрадив Україну. Тих, хто нам з вами точно не потрібен. Україна домовилась з Туреччиною. Я говорив про це з президентом Ердоганом, що п'ятеро наших командирів, які звільняються з полону, перебуватимуть в повній безпеці, в комфортних умовах і під особистою протекцією президента Туреччини на час до кінця війни. Але ми забезпечимо їхнім родинам можливість з ними бачитись. Сергій Волинський, Святослав Паламар, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлех. Ще раз дякую президенту Ердогану. І, звичайно, ми допомогли нашим друзям. Це питання честі для України, питання нашої вдячності за допомогу нашій державі. Нам вдалося звільнити десятьох іноземних громадян, які перебували в російському полоні. Свого часу ми обговорювали це з Борисом Джонсоном. Він звертався по сприянню з американськими друзями. Тепер додому Повернуться п'ять громадян Великої Британії, два громадянина Сполучених Штатів Америки, один громадянин Марокко і громадянин Швеції, один громадянин Хорватії. Ворог призначив їм вирок – довгий термін ув'язнення чи смертну кару. Ми врятували їм життя. Всі вони повернуться додому за посередництва Саудівської Аравії. Щиро вдячні за допомогу усім, хто долучився. І хочу назвати тих людей, завдяки кому ми маємо сьогодні ці 215 хороших новин. З українського боку питанням звільнення займається достатня потужна група, нею керують четверо. Керівник офісу Єрмак, керівник нашої розвідки Буданов, голова служби безпеки Малюк і Рустем Умеров. А також дякую їх команді – Дмитру Усову, амбудсмену Лубінцю, міністру Монастирському. Дякую вам, хлопці, за цей український успіх. Вже завтра представимо і деяких інших учасників нашої групи, яка працює заради порятунку наших людей з полону. Представимо також більше деталей цього обміну.
Дочекайтесь, будь ласка, відповідного брифінгу. Ще раз дякую усім, хто реалізував цю перемогу для України. Вітаю усіх наших захисників, наших захисниць, які повертаються додому. Пам'ятаємо про кожного і кожну. Слава Україні!